ডক্টর আহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল আমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমার এই সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা কথা বলবো রেনাও ফিজিওলজি নিয়ে একেবারে শুরুর আমরা সবাই জানি যে আমাদের দুটো কিডনি আছে আমাদের যে রেনাল সিস্টেম আছে সেটা আমাদের দুটো কিডনি দুটো ইউরোটার একটা ব্লাডার দেন ইউরেট্রা অর্থাৎ হচ্ছে ইউরি তৈরির জায়গা যেটা হচ্ছে কিডনি সেখান থেকে ইউরিন তৈরি হয়ে ইউরেটারের মাধ্যমে ব্লাডারে আসে এবং তারপর ব্লাডার থেকে ইউরেটার মাধ্যমে বডির বাইরে চলে যায় কিন্তু কেন তৈরি হলো এই রেনাল সিস্টেমটা আমরা বলেছিলাম আমরা প্রত্যেকটা সিস্টেমেরই এক হচ্ছে কারণ আছে কি কারণ কোথায় হুম তো এই যে আমরা প্রতিনিয়ত খাচ্ছি যাচ্ছি ঠিক আছে এই যে খাওয়া দাওয়া শক্তি উৎপাদন এর ফলে আমাদের কিছু প্রোডাক্ট তৈরি হয় যেগুলো আমাদের বডির জন্য প্রয়োজনীয় না আবার আমরা যে আমাদের শরীরের বেশিরভাগ অংশই যেহেতু জল হুম সেই পানি বা জল যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমার বডিকে কখনো ধরে রাখতে হয় কখনো একটু বেশি করে ছেড়ে দিতে হয় এ তাহলে কতটুকু ধরে রাখবো কতটুকু ছেড়ে দেবো তাদের যাওয়ার জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আর সেই জন্যই এই যে আমাদের যে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমাদের যে এই যে পানি এবং অন্যান্য ফ্লুইড সব কিছুকে বডি থেকে বের করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে অর্গানটা তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে আমাদের রেনাল সিস্টেম রেনাল সিস্টেমে প্রথমেই আমরা বলেছি যে কিডনি অ্যানাটমিতে কিডনির স্ট্রাকচার তোমরা সবাই দেখেছ আমরা জানো কারো একটু কিডনি একটা রেট্রোপেরিশনিয়াল অর্গান এবং কিডনিটা এই একটা বিন শেপড অর্গান কিডনি পেলভিস সেখান থেকে রেনাল পেলভিস হয়ে ইউরেটার তৈরি হয় এই মোটামুটি একটা কিডনির অ্যানাটমি গ্রস অ্যানাটমি হিস্টোলজিক্যালি না কি করে এই কিডনি আমরা প্রথমে একটু ফাংশন অফ দ্য কিডনি নিয়ে কথা বলবো কিডনির কাজটা কি আসলে কিডনির প্রথম যে কাজ ফাংশন অফ দ্য রেনাল সিস্টেম এখানে তোমরা অনেকেই হচ্ছে বলো যে প্রোডাকশন অফ ইউরিন আসলে যদি ইউরিন তৈরি করে কিডনি বাট ইউরিন তৈরি করার জন্য কিডনি তৈরি হয়নি আর বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হুম মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফরেন পার্টিকেলস যেগুলো আছে সেগুলোকে এক্সক্রিট করার জন্য যে সাবস্টেন্সটা তৈরি হয়ে যায় এক্সক্রিট করতে গেলে আমাদের ফ্লুইড ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এবং ফরেন পার্টিকলস এদের এক্সক্রিট করার জন্য যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয়েছে সেটা হয়ে যাচ্ছে ইউরিন সো ইউরিন তৈরি করার জন্য কিডনি তৈরি হয়নি বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ফরেন পার্টিকেলস ফ্লুইড এগুলো যে এক্সক্রিট করার জন্য তৈরি হয়েছে কিডনি যেটা তৈরি করতে গিয়ে যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইউরিন সো প্রথম ফাংশন কি এক্সক্রিশন অফ ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফরেন পার্টিকেলস আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা যে খাচ্ছি খাবার খাচ্ছি অক্সিজেন নিচ্ছি এই যে সব পার্টিকেলসগুলো এরা সেলের ভিতরে ম্যাটাবলিজম করে আর এই ম্যাটাবলিজমের জন্য আমার হচ্ছে কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় কি কি তৈরি হয় যেমন ইউরিয়া এটা কোথা থেকে পাই আমরা আমাদের যে প্রোটিন খাই আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের ব্রেকডাউনের ফলে তৈরি হচ্ছে ইউরিয়া ক্রিটিনিন কোথা থেকে আমাদের মাসল যে আছে সে মাসলের ক্রিটিনিন হচ্ছে ক্রিটিনিন পাচ্ছে মাসল থেকে ইউরিক অ্যাসিড কোথায় আছে আমাদের যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো আছে আমাদের সেই নিউক্লিক অ্যাসিড যে ভেঙে হচ্ছে আমাদের ইউরিক অ্যাসিড করে হচ্ছে আর পরে কি এই যে প্রোটিনটা আমাদের একশো বিশ দিন হয়ে যাচ্ছে হিমোগ্লোবিন ভেঙে যাচ্ছে বিলোরোবিন তৈরি হচ্ছে তার কিছু এন প্রোডাক্ট হচ্ছে এই সবগুলো হচ্ছে আসতেছে বডি থেকে এক্সক্রিট করা দরকার এছাড়া কি প্রতিনিয়ত আমাদের বডিতে অজস্র হরমোন তৈরি হচ্ছে এই হরমোনগুলো এই হরমোনগুলো তো ম্যাটাবোলাইটস হয় তারা তো বডিতে থেকে যায় না তাদের কাজ করার পর এই হরমোনগুলো ম্যাটাবোলাইটস হবে ম্যাটাবোলাইটস হয়ে তারপরে এরা হচ্ছে এক্সক্রিশন হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রোডাকশন অফ ম্যাটাবোলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমরা বলছি ইউরিয়া ক্রিটনিন ইউরিক অ্যাসিড বিলোরোবিন অ্যান্ড দ্য এন প্রোডাক্টস অফ দ্য হরমোনস ঠিক আছে তো অল দিস যেটা বডিতে তৈরি হচ্ছে এরা এক্সক্রিশন এদেরকে বডি থেকে আনওয়ান্টেড যেগুলো আমার দরকার নেই সেই ওয়েস্ট প্রোডাক্টটাকে 
এক্সক্রিশন করে তার সাথে আর কি যেসব টক্সটিন হচ্ছে আমাদের বডিতে অথবা যেসব ফরেন সাবস্টেন্স আমরা দিচ্ছি যেসব ড্রাগস আমরা খাই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডিজিজের জন্য বা কারণে যেসব ড্রাগস আমাদের বডি যেতে তার যে হচ্ছে অ্যাকশনের পরে যে এন প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে তাদেরকে এক্সক্রিয়েট করে দেওয়া ঠিক আছে আমরা যে খাবার খাচ্ছি তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফুড অ্যাডিটিভস দেওয়া থাকে সেই অ্যাডিটিভসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস এগুলোকে বডি থেকে বের করা দরকার পড়ে এই সবগুলো কাজ হচ্ছে কিডনি করে সো দা যদি আমরা হেডলাইনে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন অফ ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্টস অ্যান্ড ফরেন পার্টিকেলস বাই ফরমেশন অফ ইউরিন এটা হচ্ছে কিডনির ফাংশনের রেল পরীক্ষার সময় সো বেটার নট টু টেল দ্যাট ফরমেশন অফ ইউরিন ফরমেশন অফ ইউরিন বলা হচ্ছে যেটা বলা সেটা হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন অফ ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফরেন পার্টিকেলস বাই ফরমেশন অফ ইউরিন অর্থাৎ ইউরিন তৈরির মাধ্যমে বডি থেকে ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এবং ফরেন পার্টিকেলস যা কিছু আছে আমরা সেগুলো হচ্ছে এক্সক্রিট করে দিচ্ছি ঠিক আছে এরপরে কি করছে রেগুলেশন ফাংশন কিডনির সবচেয়ে বড় ফাংশন যেটা সেটা হচ্ছে রেগুলেশন করা তাহলে রেগুলেশন ফাংশন কি কি আছে রেগুলেশন অফ ওয়াটার ব্যালেন্স রেগুলেশন অফ ওয়াটার ব্যালেন্স আর বডি ফ্লুইড কিভাবে রেগুলেট করছে আমরা যখন এক্সেস ফ্লুইড খাচ্ছি কোনোভাবে আমাদের বডিতে যদি এক্সেস যাচ্ছে যে বডি নিডের প্রয়োজনে বাকি এক্সেস যে ফ্লুইডটা আছে এটা কিন্তু কিডনি ইউরিন সাথে ইউরিনের অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে ভলিউম বাড়িয়ে বের করে দিচ্ছে আবার এমন হচ্ছে আমার বডিতে ফ্লুইড কম নেওয়া হচ্ছে কোনো পরিস্থিতি যে আমরা হচ্ছে রামাজানের ফাস্টিং থাকি বা অনেকেই হচ্ছে উপোস থাকি বিভিন্ন সময় অথবা গরমের দিনে গরমকালে আমাদের প্রচুর সোয়েটিং হচ্ছে বডি থেকে এমনি এমনি হচ্ছে ওয়াটার হচ্ছে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এভাবে প্রাইজড হয়ে চলে যাচ্ছে ওয়াটার আমাদের হচ্ছে সোয়েটিংয়ের মাধ্যমে টেম্পারেচারের জন্য এক্সেস টেম্পারেচারের জন্য তখন বডির আবার কি হয় যে ফ্লুইড আমি খাচ্ছি সেটা হচ্ছে আবার এক্সেস বের হতে দিতে হবে না তাহলে সে কী করতে হবে তখন বডিতে সে ওয়াটারটাকে রিজার্ভ করার চেষ্টা করবে যাতে তখন হচ্ছে ইউরিনের ভলিউমটাকে সে কমিয়ে দিয়ে হচ্ছে কম পরিমাণ তৈরি করে হচ্ছে বের করবে তাহলে এই যে সে ওয়াটার এক্সেস যেটা সেটা বের করে দিল অথবা যদি প্রয়োজন মতো সে বডির মধ্যে রেখে দিয়ে কম পরিমাণে ইউরিন তৈরি করে দিল অর্থাৎ কনসেনট্রেটেড ইউরিন তৈরি করলো আমরা যেটা বললাম তার হচ্ছে ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকতেছে কিন্তু ফ্লুইডের পরিমাণ তখন সে কমিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা বলতেছি কনসেনট্রেটেড ইউরিন ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকতেছে কিন্তু ফ্লুইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে আমরা বলছি ডাইলিউটেড ইউরিন অর্থাৎ ডাইলিউটেড অথবা কনসেনট্রেটেড ইউরিন তৈরি করার মাধ্যমে সে বডির যে ওয়াটার সে ওয়াটার ব্যালেন্স করলো সো সেকেন্ড ফাংশন অফ দ্য কিডনি ইজ মেনটেন্স অফ ওয়াটার ব্যালেন্স অফ বডি ফ্লুইড তারপর কি ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স আমাদের এই যে প্রতিনিয়ত আমাদের বডি যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম পট বাইকার্বোনেট হুম এই যে আয়ংসগুলো আছে এই আয়ংসের যেগুলো বিশেষ করে যেমন আমরা দেওয়ানি জানি যে আমাদের কিডনি যে যে পটাশিয়াম এক্সক্রিশন যাওয়া সোডিয়াম যে তেমন সোডিয়াম আমাদের শরীরের জন্য বডির জন্য একটা অনপ্রয়োজনীয় একটা আয়ন সেটাকে যতটা সম্ভব প্রিজার্ভ করে রাখা বাইকার্বোনেট আয়ন প্রয়োজন মতো ছাড়া ধরা ঠিক আছে বডির এই যে আয়ন ওর ইলেকট্রোলাইটস ক্যালসিয়াম সে প্রয়োজন মতো ক্যালসিয়াম বডির জন্য রিজার্ভ করা অথবা এক্সেস হলো কিনা সেই পজিশন অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী ইলেকট্রোলাইটসটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে এই ওয়েস্টের সাথে সে পাঠাবে কি পাঠাবে না বডির প্রয়োজন অনুযায়ী তাহলে এটাকে বলতেছি আমরা রেগুলেশন অফ ইলেকট্রোলাইট কনসেনট্রেশন দ্যাট ইজ ইলেকট মেনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স তাহলে মেনটেন্যান্স অফ ওয়াটার ব্যালেন্স আর রেগুলেশন অফ ওয়াটার আর রেগুলেশন অফ ইলেকট্রোলাইটস অর মেনটেন্যান্স অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স তিন নাম্বার গেল চার নাম্বার যেটা আমরা মেনটেন্যান্স করব কি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স এই যে আমরা বললাম বাইকার্বোনেট আমরা জানি বাইকার্বোনেট হচ্ছে একটা বেসিক সাবস্টেন্স তাহলে যখন আমার বডিতে যদি এক্সেস অ্যাসিডিক কন্ডিশন তৈরি হয় হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যাসিড অক্সিস হোক বা অ্যাসিড তখন কিন্তু হচ্ছে কি নিয়ে চেষ্টা করবে এই অ্যাসিডটাকে হাইড্রোজেন আয়ন হোককে ঠিক আছে এই অ্যাসিডকে হচ্ছে ইউরিন দিয়ে এক্সেস বের করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ইউরিন কে সে অ্যাসিডিক তৈরি করবে বেশি যাতে বডির যে অ্যাসিড আছে সেটা অ্যাসিডিক কন্ডিশন অর্থাৎ বডির যে পিএইচ যেটা যেটা কমে গেছিলো যেটা অ্যাসিডিক হয়েছিল সে পিএইচটা যেন আবার নর্মালে চলে আসে আবার যখন আমার বডি হচ্ছে অ্যালকালাইনিটি বেড়ে যায় কোনো কারণে আমার বডির অ্যালকালাইনিটি বেড়ে গেল তখন বডি কি করবে কে হচ্ছে ইউরিনের মাধ্যমে এক্সেস অ্যালকালি বের করে দিয়ে সে বডির সে অ্যালকালিনটাকে অর্থাৎ পিএইচ যেটা বেড়ে গেছিলো সেটাকে আবার নর্মালে নিয়ে এসে পড়বে ঠিক আছে তাহলে
অ্যাসিডিক দিয়ে কখনো হচ্ছে অ্যাসিডিক দিয়ে অথবা হচ্ছে বাইকার্বোনেট যেটা আমাদের বেসিক সেটাকে রিঅ্যাবজর্পশন করে সে মেনটেন করতেছে অ্যাসিডিক কন্ডিশনটাকে ঠিক করে নিয়ে যাচ্ছে পিএসটাকে ঠিক করে অ্যাসিড থেকে বাঁচাচ্ছে বাড়ি থেকে আবার হচ্ছে অ্যালকালিনিটি যেটা তৈরি হতে যাচ্ছে সেই কন্ডিশনটাকেও ঠিক করছে তাহলে মেনটেন্যান্স অফ অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স এটা হচ্ছে কিডনির আরও একটা ফাংশন তারপরে যেটা আমাদের জরুরি ফাংশন আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম পড়ার সময় দেখেছি ইন্টারমিডিয়েট এবং লং টার্ম রেগুলেশন অব দ্য ব্লাড প্রেশার হচ্ছে হেল্প করে হচ্ছে কিডনি তাহলে রেগুলেশন অফ ব্লাড প্রেশার আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার তো রেগুলেশন অফ আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার বাই ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লং টার্ম রেগুলেশন ঠিক আছে ইন্টারমিডিয়েট অথবা লং টার্ম রেগুলেশনের মাধ্যমে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটাকে মেনটেন করে হচ্ছে কিডনি এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেটাবলিক ফাংশনের একটা ফাংশন সেটা হচ্ছে গ্লুকোনিওজেনেসিস অর্থাৎ কিডনি হেল্প করে কি গ্লুকোনিওজেনেসিস অর্থাৎ আমরা জানি গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে নন কার্বোহাইড্রেটস অর্থাৎ প্রোটিন এবং হচ্ছে ফ্যাট এই দুটো জায়গা থেকে হচ্ছে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে তো কিডনি সেই ফাংশন আছে দ্য হ্যাভিং দ্য প্রোডাকশন অফ গ্লুকোজ গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে অন্য নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থাকে সো এটাকে আমরা বলি গ্লুকোনিওজেনেস তো গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে কিডনির আরেকটা ফাংশন এরপরে যেটা ফাংশন আমাদের সবচেয়ে বিশ্বাস হচ্ছে এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ কিডনি কিডনির এন্ডোক্রাইন ফাংশন কি কিডনির এন্ডোক্রাইন ফাংশনকে আমরা কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ করি এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ কিডনি একটু বলি যদি আমরা এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ কিডনি এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ কিডনি এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি কিভাবে একটা হচ্ছে কিছু হরমোন কিডনিতে কাজ করে সো হরমোন অ্যাক্ট অন কিডনি কিছু হরমোন কিডনি তৈরি করে হরমোন সিনথেসাইজ পায় দ্য কিডনি আর কিছু হরমোন হরমোন অ্যাক্টিভেটেড করে এটাকে অ্যাক্টিভ ফর্মে নিয়ে যায় সো হরমোন অ্যাক্টিভেটেড পায় দ্য কিডনি এই তিনটা ফর্মে কিন্তু আমরা এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ দ্য কিডনিটাকে জানব তাহলে প্রথমে বললাম হরমোনস অ্যাক্ট অন কিডনি কী কী হরমোন কিডনিতে কাজ করে আমরা কিডনি ডিটেলস পড়তে গেলে সেখানে দেখব যে সোরিয়াম যেটা আমরা বলছি সোরিয়াম পটাশিয়ামের যে বডি সেটার যে রেগুলেশানে ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য জরুরি সেটা হচ্ছে অ্যাডেনাল কর্টেক্স থেকে যে মিনারেল কর্টিকালস বেরোচ্ছে অ্যালডোস্টারন সেই অ্যালডোস্টারন সোরিয়াম ডিঅ্যাবজর্শন করা হবে পটাশিয়াম এক্সক্রিয়েশন করা হচ্ছে সো তাহলে অ্যালডোস্টারন কাজ করছে কিডনির ওপর তারপরে এই যে আমরা বললাম ওয়াটার ব্যালেন্স হবে সে ওয়াটার স্প্যালেন্স জন্য আমাদের পোস্টারিয়ার পিটুটারি থেকে সিক্রেশন হয় এ দিয়ে যেটা সিনথেসিস হয় হাইপোথ্যালামাসে সে হাইপোথ্যালামাস থেকে এ দিয়েজ হচ্ছে তৈরি হয়ে পোস্টারিয়ার পিটুটারি এসে চুপ করে বসে থাকে তারপরে যখন বডির হচ্ছে পানি ধরার প্রয়োজন হয় ওয়াটারের আটকানোর প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তখন এ ডি এস সিক্রেশন হবে এবং এ ডি সি সিক্রেশন এসে কিডনিতে কাজ করে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্শন করা হবে তাহলে এ ডি এস একটা হরমোন যেটা কিডনিতে কাজ করে ঠিক আছে তারপরে কি এনজিওটেন্সিন টু আমরা দেখেছি যে একটা এনজিওটেন্সিন টু যেটা হচ্ছে রেনিন হচ্ছে হরমোন সিক্রেশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি এনজিওটেন্সিন টু তৈরি হয় এই এনজিওটেন্সিন টু কিন্তু এসে হচ্ছে কিডনির হচ্ছে হচ্ছে বাস কনস্ট্রিকশন করা সোরিয়ার রিয়াবজর্শন করা এই কাজগুলো তে হেল্প করে সো এনজিওটেন্সিন টু একটা হরমোন যেটা কিডনিতে কাজ করে তার চেয়ে জরুরি আমাদের যে ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমের জন্য ক্যালসিয়াম হোমিওস্টেসিসের জন্য ক্যালসিয়াম রিয়াবজর্শন করার যে প্যারাথাইরয়েড হরমোন তাহলে এই প্যারাথাইরয়েড হরমোন হচ্ছে কিডনিতে কাজ করে কিডনির থেকে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করিয়ে ক্যালসিয়াম হোমিওস্টেসিসটাকে ক্যালসিয়ামের নর্মাল লেভেলটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করে সো প্যারাথাইরয়েড হরমোন আরেকটা হরমোন হচ্ছে ক্যালসিটোনিন যে কাজ হচ্ছে উল্টোটা করে দেবে সে হচ্ছে কিডনিতে এসে কাজ করে ক্যালসিয়াম এক্সক্রিয়েশন করিয়ে ফসফেট রিঅ্যাবজর্পশন করাবে তাহলে ফসফেট মেনটেন করে এবং ক্যালসিয়ামের যে ব্লাডের ক্যালসিয়াম লেভেলটাকে কমিয়ে সেও ক্যালসিয়াম হোমিওস্টেসিস মেনটেন করার চেষ্টা করবে তাহলে ক্যালসিটোনিন একটা হরমোন যেটা কিডনিতে কাজ করে হুম এগুলো হচ্ছে হরমোন যেগুলো হচ্ছে কিডনিতে এসে কাজ করবে সো দিস আর দ্য হরমোন দ্যাট অ্যাক্ট অন কিডনি একটা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম হরমোন সিনথেসাইজড বাই দ্য কিডনি কিডনি কি কি হরমোন সিনথেসিস করে আমরা সবাই জানি আমাদের যে আর বি সি আছে আর বি সি যে সিনথেসিস সিনথেসিস হওয়ার জন্য ইরাইথ্রোপয়টিন প্রয়োজন হয় আর এই ইরাইথ্রোপয়টিন সিক্রেট করে হচ্ছে তৈরি করে হচ্ছে কিডনি 
So erythropoietin. So hormone synthesized by the kidney ki erythropoietin. Arakta ki renin. Amra bolle chila. Je renin amra jokhon blood pressure pora shobe dekhensi. Renin ekta important jeta hoche. Afferent artery o jeta modified hoye juxtaglomerular cell toiri kore. Amra poor boy jinish kulo. She juxtaglomerular cell theke renin secretion ha. Je renin ta angiotensin. Nose and thick angiotensin 1 and parvotate angiotensin 2 to rehab ultimately zeta amadir blood pressure regulation, sodium reabsorption, vessel constriction, we will not only cause a help for it. So angiotensin 2, which is a sorry, renin, ebo, which is erythropoietin. E do to which is kidney synthesized core. Aje to erythropoietin. Kidney synthesize kore, shehetu kintu erythropoietin na thakar jonno. Jader hotche kidney rogi ase, jara sickedi bolli amra ha kore kidney disease jara sickedi the bhoge. Eishob rogi ra kintu anemia bhoge. Karon ki karon ta der arbe si hotche je erythropoietin sheta hamper thake due to lack of erythropoietin. Jehetu kidney the shomoshya erythropoietin toiri hote pare na erythropoietin ge bone maro ki stimulate korte Hampered high, fully RBC production hampered high. She is a patient will look into enemy thake. Then, erythropoietin, renin, such a substance, such a hormone, jiggle synthesize. It's a RBC substance post a glandina, jiggle hoche, take kidney synthesize. Call it. A for a jetta, sheta hoche, hormones activated by the kidney. Kitchu hormone as a jar of kidney, they say activated high. Jamon. যেমন প্রথমে আমরা বলবো ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এর যে লাস্ট ফর্ম আমরা সবাই জানি সূর্যের আলো থেকে যখন আমাদের স্কিনে পড়ে ঠিক আছে সেখান থেকে হচ্ছে লিভার এবং পরবর্তীতে লাস্ট লিভারে গিয়ে 25 হাইড্রক্সিক্যালসেফরল হয় সেটা যখন আমাদের কিডনিতে আসে কিডনিতে এসে 1 to 25 1 to 25 ডাইহাইড্রক্সিকলিকালসেফরল অর্থাৎ ক্যালসিট্রাইল যেটাকে আমরা বলি অ্যাকটিভ ফর্ম অফ ভিটামিন ডি Yes, she active form of vitamin D to the kidney. So, kidney can do activated cortex vitamin D. I like to see the activated hair which I'm a bullam renal secret correct. No renal secret is a renal in one K, injutance in two can to convert hoche hoche kidney tissue. So, injutance in two can to actually activated hoche kidney the jeta hoche or with the kidney the cash coach. So, endocrine function of the kidney cake into amra jeta bollam, tinta bhaag kore amra porbo. Acta hoche hormone act on the kidney. Kidney te kiki hormone kaj kore. Amra shekhana bollam, aldosterone, ADH, angiotensin 2, tarpore, parathormone, calcitonin. E shab hoche kidney te she kaj kore. Tarpore bollam hormone synthesized by the kidney kidney je hormone gulo toiri kore tar modhe hocche erythropoietin ar hocche renin erythropoietin ebong renin er pore tin number point e jeta seta hocche hormones activated in kidney kidney te eshe je hormone gulo activated hoy tar modhe sobche guruttopurno seta hocche vitamin d je ekhane 125 dihydrocalcifarol or calcitriol ta toiri hoy ebong etai hocche amader vitamin d er active form आर की एंजियोटेंसिन 2 जेटा एंजियोटेंसिन 1 থেকে এনজিওটেনসিন 2 এ কনভার্ট হয় সেটা কিন্তু কিডনিতে এসে কাজ করে এই সে হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে সো আমরা যদি মোটর উপর আমাদের ফাংশন অফ কিডনি গুলো একটু মেমোরাইজ করি কি বললাম প্রথমে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে এক্সক্রিশন অফ ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এক্সক্রিশন অফ ম্যাটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এন্ড ফরেন পার্টিকেলস বাই ফর্মেশন অফ ইউরিন এক কথা ताले metabolic waste product जमन urea, uric acid, creatinine ये सब गुलो जे गुलो हम्म ये जे तो ये होते हैं and foreign particles जमन end products of the drugs, food additives ये सब किसी होते हैं excretion है excretion by formation of urine urine तो निर्मात हमें excretion होते हैं ये जे urine पर निर्मात हमें excretion करे air flow से regulation करते की regulation of water balance, regulation of electrolyte balance, regulation of Arterial blood pressure and acid base balance. Arkia chip eta jeta coche, sheta hoche gluconeogenesis coche. Metabolic action is a bit, gluconeogenesis or that production of glucose from non 
কার্বোহাইড্রেট সোর্স প্রোটিন এন্ড ফ্যাট সে গ্লুকোনিওজেনেসিস এর মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করছে তারপরে যেটা করছে এন্ডোক্রাইন ফাংশনে আমরা যেটা বললাম যে তিন ভাগে হচ্ছে ভাগ করি আমরা একটা হচ্ছে হরমোন অ্যাক্টন কিডনি কিডনিতে কিছু কিছু হরমোন কাজ করে আমাদের এগুলো ই করতে হেল্প করে যেমন অ্যালডাস্টারন এডিএইচ হ্যাঁ ক্যালসিটোনিন প্যারাথাইরয়েড হরমোন এনজিওটেন্সিন টু এই সবগুলো হরমোন হচ্ছে কিডনিতে কাজ করে সেকেন্ড যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে হরমোন সিনথেসাইজড ইন কিডনি কিডনিতে কিছু হরমোন আছে যেগুলো সিনথেসাইজ হয় যেমন ইরেট্রোপয়েটিন যেটা আর বিসি অর্থাৎ ইরেট্রোপয়েসিসে হেল্প করে এবং যেটা কিডনিতে সমস্যা হলে যাদের যে কারণে হচ্ছে কিডনি রোগীদের অ্যানিমিয়া দেখা যায় যাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে তাদের কিন্তু অ্যানিমিয়া থাকে ডিউ টু ল্যাক অফ ইরাইট্রোপয়েটিন যেটা সিনথেসাইজ হয় কিডনিতে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা জানি রেনিন সিনথেসিস হয় রেনিন হয় জ্যাস্টাগামুলার যে সেল আছে সেই সেল থেকে রেনিন সিক্রেট করে কিডনি সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে এনজিওটেন্সিন টুতে হেল্প করার মাধ্যমে আমাদের ব্লাড প্রেশার রেগুলেশন করছে আর তিন নম্বর যেটা হরমোন অ্যাক্টিভেটেড ইন কিডনি কি কি হরমোন অ্যাক্টিভেটেড হয় হরমোন অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে 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 ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডায়াহাইড্রেক্সো কলিভ্যালসিফেরল অর্থাৎ ক্যালসিট্রাও অর্থাৎ ভিটামিন ডি অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে আর এডিটেন্সিন টু সো ফাংশন অফ কিডনি আজকে এ পর্যন্তই ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো আবার দেখা হবে